I am Sabari, Career Analyst. Recent uh, newspaper or article in Kandipa Pathur Penga, the Tosur Private Engineering College level student on the one cross city sila place where I can update into the newspaper in Pathur Club, learning a social media Kandipa Pathur Club. And also colleges, right? So colleges some not actually branding pandranga placement statistics of Esther. But another side, engineering or another side, we see that obtain unemployment also, right? Examples only obtaining a TNT group four examination. We see that you have many engineering graduates actually that appear. IBBS clerical level posting. We see that many engineering graduates actually apply pandranga. So why this is happening? Why in the two extreme actually engineering courses are more difficult? One side, we see that many cross actually that students that place are going. In another extreme, we see that many that are very good. That is very good. ஒரு <laughs> அது மட்டுமே கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பிராண்ட் சூஸ் பண்றீங்க அம்மா சொன்னாங்க அப்பா சொன்னாங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கம்பேரிசன் செஞ்சு தான் ஜாயின் பண்ண போறாங்க சோ நானும் கம்பேரிசன் செஞ்சு தான் ஜாயின் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு கிரௌட ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்க டிசைட் பண்றீங்க பட் நீங்களா யாருமே வந்து டிசைட் பண்றது கிடையாது அடுத்த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா யூஆர் ஆக்சுவலி ஃபைண்டிங் ஆல்டர்னேட் இசி படிச்சா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க மாட்டேன் நல்லா ட்ரிப்பிள் படிக்க போறேன் மெக்கானிக்கல் படிச்சா வேலை இல்லைன்னு சொல்றாங்க சிவில் படிச்சா வேலை இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதனால நான் வந்து சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ண போறேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் இருக்காங்க <laughs> உண்மையா <laughs> அப்ப இது வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லையா எப்பவுமே ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரைட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மார்க்கெட்ல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பட் யூ ஹாவ் டு எக்யூப் அந்த வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கணும் அப்பதான் அந்த வேலை உங்களால வாங்க முடியும் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு யாருமே வேலையை கொடுக்க போறது கிடையாது கண்டிப்பா டெக்னாலஜி அப்படின்றத இன்னைக்கு இருக்க டெக்னாலஜி அடுத்த வருஷமோ அல்லது அதை அடுத்த வருஷமோ இருக்க போறது கிடையாது கீப் ஆன் டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கும் அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க டெக்னாலஜியை லேர்ன் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க எந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி படிச்சீங்க அப்படினாலுமே கண்டிப்பா உங்களால சர்வே பண்ண முடியாது this is another important problem the far most important reason why you know recent days la engineering graduates la romba struggle aagaranga appadina because நீங்க காலேஜ் சூஸ் பண்ணும் போது ஜஸ்ட் கேம்பஸ் இன்டர்வியூட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் நீங்க ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்றீங்க காலேஜ் அப்படின்றது ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் தான் அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது வேலை வாங்கி கொடுக்கற இடம் கிடையாது சோ வேலை கிடைக்கிறதுக்கு உங்களை எக்யூப் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு காலேஜோட பேசிக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா இல்ல ஐ டெல் யூ ஹியூ எக்ஸாக்டா காலேஜ்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எப்படி நடக்கும் எந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்றேன் இப்ப கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்து காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ணுவோம் பண்றாங்க <laughs> சோ அப்ப யாரு அந்த இன்டர்வியூ டைம்ல ஸ்கில்ஸ் ப்ரூவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து ஈஸியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் பட் ஆன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல அப்படி கிடையாது நீங்க டாப் காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டாப் காலேஜஸ்ல ஆன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மட்டும் தான் மோஸ்ட்லி ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க சோ அப்ப அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆகுறது ரொம்பவே ஈஸியான பிகாஸ் அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் ஆன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல அட்டன் பண்ணுவாங்க சோ அடுத்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வராங்க அப்படின்றது நீங்க ரொம்ப டீடெயிலா பாக்கணும் நாட் ஓன்லி அன்னி அப்ளைட் காலேஜ் நீங்க ஐஏ டி லெவல்ல போனீங்க அப்படின்னாவே கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும்போது த்ரீ டிஃபரெண்ட் செக்டார்ஸ் தான் மேஜர் ஆக்சுவலி ரெக
ஃபர்ஸ்ட் யார் அப்படின்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ண இண்டஸ்ட்ரீஸ் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யார் அப்படின்னா ஐடிஇஎஸ் தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எனேபிள்ட் சர்வீசஸ் இந்த ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டொமைன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து மேஜர் ஆக்ஷன் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க அடுத்து ரெக்ரூட் பண்ற இன்னொரு டைப் ஆஃப் கம்பெனி வந்து கன்சல்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த மூணு டொமைன்ல தான் மேக்சிமம் ஆக்சுவல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆவாங்க இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி டாப் காலேஜ் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ்ல ஆன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் ஏபிள் டு அட்டன் த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இது வந்து ஆக்சுவலா கம்பெனியை பொறுத்தது இருக்கு இப்ப ஒரு கம்பெனி இப்ப ஆக்சென்சரே வந்து ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேசிக் ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்போ இருந்தா போதும் எனி ஒன் கேன் அட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ்ல படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் அட்டன் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இமீடியட்டா வந்து வேலை கிடைச்சிடும் பட் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன டைப் ஆஃப் லெட்டரை வந்து கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ முடிஞ்ச உடனே மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ்ல உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஆஃபர் லெட்டர் தான் ஆஃபர் லெட்டர் அப்படின்றது நீங்க இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்க செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு எவிடென்ஸ் தான் பட் உங்க கைக்கு எப்ப அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருதோ அப்பதான் இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் அந்த கம்பெனியில் நீங்க ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பனாலும் வரலாம் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி ரெக்வயர்மெண்ட் ஸோ ஒரு வருஷம் கழிச்சு கூப்பிடலாம் ஆறு மாசத்திலே கூப்பிடலாம் த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே கூப்பிடலாம் நீ காலேஜ் முடிச்சு ஈவினிங்டா கூட கூப்பிடலாம் இட் இஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி ஸோ கம்பெனியில் எப்போ ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கோ அப்போதான் உங்களுக்கு அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை கொடுப்பாங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யூ வில் ஹாவ் ஆக்சுவலி மியூஸ் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் தி கம்பெனி அண்ட் யூ ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க கம்பெனியில் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மட்டும் பிளைண்டா பேஸ் பண்ணி ஒரு காலேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஆஃபர் லெட்டர் வந்துடும் அது மட்டும் கிடையாது நீங்க படிக்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்டா இருக்கும் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சிருப்பீங்க பட் எண்ட் ஆஃப் த நீங்க ஒர்க் பண்ண போறது ஐடி லூ ஐடி எனேபிள் சர்வீஸ்ல தான் நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அதனால கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பேஸ் பண்ணி எப்பவுமே ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு பிரான்ச் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு அல்டிமேட் சக்சஸ் கிடைக்கும் பட் நம்ம பிரான்ச் டிசைட் பண்ணியாச்சு அதுக்கான ரைட்டான காலேஜ் கிடைக்கணும் தட் இஸ் டூ டூ இம்பார்ட்டன் ரைட் இப்ப காலேஜ் தான் அடுத்த பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே என்ன சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்கிற அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளைடட் காலேஜஸ்ல ஆஃபர் பண்ற சிலபஸ் வந்து அவுட் டேட்டட் சிலபஸ் சொல்லிட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரீசன் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஏன் வந்து ஸ்டில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து அவுட் டேட் சிலபஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் டிகிரி இஸ் ஆக்சுவலி வெரி நியூ டு ரைட் ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு என்னதான் ஃப்ளூயண்டா இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சாலுமே நமக்கு ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரம் தி ஏபிசி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்க போய் நம்ம சொல்ல முடியாதுல ஆல்ரெடி எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும் ஏன் எனக்கு மறுபடி ஏபிசி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல டெக்னிக்கலா நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹையர் லெவல் கான்செப்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா பவுண்டேஷன்ஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல படிக்க போகிறது ஒன்லி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தான் படிப்பீங்க ஆனால் டோன்ட் திங்க் டூ மச் அபவுட் தி சிலபஸ் அண்ட் ஆல் பல கம்பெனிக்கே தெரியும் நீங்க காலேஜ்ல படிக்கிறது அவுட் சிலபஸ் தான் அப்படின்றது பட் நீங்க கம்பெனிக்கு போகணும் அப்படின்னா எஸ் டெஃபினெட்லி ஹாவ் டு அப்டேட் யூர் செல்ஃப் அப்ப நீங்க அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போற ஒரு மெயின் ரிசோர்ஸே ஆக்சுவலா வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் தான் That is lecturers and professors. In the case of Tamil Nadu, there are many of the colleges that are actually finding most of the colleges that are actually finding very very big problem that is ஒரு குவாலிட்டியான ப்ரொஃபஸ் இல்லாம ரொம்ப ஆக்சுவலா வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ப்ரொஃபசர் ப்ரொஃபைல சூஸ் பண்ற கேண்டிடேட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வேலை கிடைக்காம எம்இ அப்ளை பண்றாங்க எம்இ முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வேலை கிடைக்காம எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் ஆக்சுவலா சூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்க டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீ காலேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதே காலேஜ்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்டே தான் அங்கே ப்ரொஃபஸர் அவ்வளவு லட்சம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ வெரி ப
பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் என்ன கொடுக்க போறீங்க இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன குடிக்க போறீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சிலபஸ் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் என்ன கொடுக்க போறீங்க யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி காலேஜ்ல போயிட்டு கேளுங்க பிகாஸ் யூ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ் உங்க கெரியர் டிசைட் பண்ண போற ஒரு காலேஜ் நீங்க செலக்ட் பண்ணும் போது ப்ராப்பரா நீங்க எல்லாமே பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு செலக்ட் பண்ணும் போதுதான் எந்த ஃபெயிலியர் ப்ரூஃப் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன மேக்ஸிமம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் சொல்கிற ரிவ்யூஸையும் இல்லை டைரெக்டாக காலேஜுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க பட் நீங்கள் காலேஜில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக காலேஜ் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஒரு தேர்ட் பர்சன் சொல்கிறத கேட்டுட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிசைட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ பிஃபோர் மேக்கிங் யுவர் டிசிஷன் யூ ஹாவ் டு கோ டு த காலேஜ் டைரக்ட்லி பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் லைஃப் ஸோ உங்கள் லைஃப் டிசைட் பண்ண போகிற டிசிஷன் எடுக்க போகிறீங்க அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த காலேஜில் இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணுங்க இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஏன் இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபியூச்சரில் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ வாய் ஐம் இன்சிஸ்டிங் மோர் அபவுட் த காலேஜ் ஐ டெல் யூ பெஸ்ட் எக்ஸாம் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த இமேஜில் இருக்கிறது யாருன்னு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் பர்சன் இன் ரீசன்ட் இயர்ஸ் ரைட் சுந்தர் பிச்சை நம்ம தமிழ்நாடு கார் அப்படின்றனால கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டெஃபினட்டாக ஸோ ஆல்ஃபபெட்டோட சிஓ தான் அவரோட எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் அவரோட ப்ரொஃபைல் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் யூஜி ஆக்சுவலாக படித்தது பிடெக் இன் மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஐஐடி கரக்பூரில் படித்தார் பிஜி எம்எஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் தான் பண்ணார் பட் அது படித்தது ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இஃப் ஐ கம்பேர் த ஐஐடி கரக்பூர் அண்ட் ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஸ்டான்ஃபோர்ட் இஸ் பெட்டர் ஆக்சுவலி நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக கரக்பூர் அண்ட் ஸ்டான்ஃபோர்டோட குவாலிட்டியை ஸோ அடுத்து அது எம்பி எங்கே பண்ணார் அப்படின்னா மாஸ்டர்ஸ் ரைட் ஸோ எம்பிஏ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எங்கே பண்ணாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பினஸ் லெவலில் பண்ணாங்க அவர் படித்தது ஆக்சுவலாக மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் பண்ணது அவரோட இயர்லியர் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது மெட்டீரியல் சென்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணார் பட் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஹி ஆக்சுவலி என்டட் அப் வித் அ கூகுள் ஸோ ஸ்டில் அவர் கூகுள் தான் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் இன்னைக்கு ஆல்ஃபபெட்டோட சிஓவோ இருக்கார் ஸோ சுந்தர் பிச்சை இன்னைக்கு நீ இவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் அவர் படித்த காலேஜ் தான் அது மட்டுமே கிடையாது இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்னென்னா அவரோட டிட்டர்மினேஷன் ஆக்சுவலாக அவர் படித்தது மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஐஐடி கரக்பூரில் படிச்சுக்கலாம் பட் அவரோட பேசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தான் ஸோ அவரே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு சாஃப்ட்வேர் தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் நிறைய கோடி நான் கற்றுக்கிட்டேன் சின்ன வயசு நிறைய நான் ப்ராக்டிஸும் பண்ணி இருக்கிறீங்க <laughs> ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு ஷேப் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கணும் நீங்கள் எப்படி உங்களை டெவலப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஷேப் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுக்க போகுது வாட் யுவர் ஹார்ட் டிசையர்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஐ வாண்ட் டு பி அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா அதுக்கான கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுங்க இல்லை சார் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஆர்கிடெக் நோ இஷ்யூஸ் செலக்ட் ஆர்கிடெக் பட் நீங்க என்ன பிராண்ட் சூஸ் பண்றீங்களோ அதுல எந்த அளவுக்கு உங்களால மேக்சிமம் எக்ஸல் ஆக முடியும் அப்படின்றத பாருங்க தமிழ்நாடு இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ்ல பேசிக் பெசிலிட்டிஸ் இல்லாம வந்து காலேஜ் ரன் பண்றாங்க உங்களோட கெரியர் டிசைட் பண்ண போற காலேஜ் நீங்க செலக்ட் பண்ண போறீங்க சோ தட் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ கோ டு த காலேஜ் டேரக்ட்லி என்ன டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எச்ஓ டிபே கேளுங்க என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு என்ன பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் என்ன எவ்ரி திங் யூ ஷுட் நோ பிஃபோர் டிசைடிங் ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட் ஃபோக்கஸ் யுவர் டிசையர் Definitely one day you will get ultimate success.